cette église a été le premier bâtiment construit lorsque Madame le maire de Calais a décidé de, faire, de permettre aux migrants de s'installer ici. Donc ils ont construit l'église avant de construire leur propre habitation. Et je peux, être, je peux témoigner que tous les dimanches matins, aux alentours de 9h, 10h, l'église était pleine et il y avait une ferveur, euh, moi qui m'étais un peu extérieure, mais que je respecte infiniment. Il y avait des contacts extraordinaires. Je cite encore les collègues du Chemin des Dunes qui a été détruit il y a une semaine et qui était un lieu de générosité comme je pense on ne retrouvera jamais plus. On a, des, on a détruit une âme. Et là, on a détruit une ferveur. On va trop vite. Pour moi, on va trop vite. C'est un processus qui aurait dû se faire sur le temps, sur la durée. Le printemps était là, le printemps 2016. Il était urgent d'attendre, de chercher donc les solutions qui, peu à peu, auraient démantelé, dans le vrai sens et étymologique du terme, auraient effectivement démantelé cette, cette jungle. On a choisi de le faire d'un trait de plume, on a détruit une générosité, on a détruit une ferveur et on a détruit, détruit quelque chose qui, oui, ne sera et maintenant est dans les cœurs et dans les esprits et dans les mémoires. C'est beaucoup et je pense que ça créera quelque chose d'irréversible. Mais pour beaucoup de témoins qui connaissent le, la problématique, Calais restera toujours Calais et toujours à proximité de l'Angleterre. Et tant que le différentiel... De, de la loi du travail et de la loi de l'accueil entre l'Angleterre et la France sera ce qu'il est, on ne changera pas les habitudes.